প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মলদারের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রতিকার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমে পরিচিত হই নেই তার সাথে ডক্টর মীর রাশেদ খালম ওভি 1985 তিনি 2009 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ যেটি আজকের বিষয় মলদারের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রতিকার তো স্বাভাবিকভাবে আসলে প্রথম প্রশ্নটি আসে যে মলদারে সাধারণত কোন কোন সমস্যায় ভোগে থাকে মানুষ জি প্রশ্নটি অনেক মানে সুন্দর একটা প্রশ্ন এই জন্য যে সাধারণভাবে মানুষের মনে একটা ধারণা রয়েছে যে মলদারের রোগ মানেই পাইলস একেবারে আসলে ব্যাপারটা তা না মলদারে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় থাকে তো এর মধ্যে কমন একটা রোগ হচ্ছে পাইলস মানুষের কাছে পাইলসটার জন্য বিশেষ পরিচিত এছাড়াও পাইলস ছাড়াও ফিশার ফিসচুলা বা পলিপ বা এই ধরনের ক্যান্সার এই ধরনের বিভিন্ন রোগ কিন্তু মলদারে হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের কাছে এটা পাইলস নামে পরিচিত হলেও চিকিৎসকরা এটা বিভিন্ন রোগটাকে বিভিন্ন নামে বলে থাকেন আচ্ছা তো এই যে আপনি বলছিলেন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এই সমস্যাগুলোর রকম বা লক্ষণও তো বিভিন্ন রকম তো আমরা যদি একটু জানতে চাই যে কোন কোন রোগের লক্ষণগুলো ঠিক কিভাবে প্রকাশ পায় জি আসলে এটাও একটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন এই কারণে বলছে যে মানে সাধারণ মানুষের যে ধারণাটা যে যে কোনো রোগ মানেই পাইলস এটার কিন্তু আসলে একটা পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে যে মলদারের যে বিভিন্ন রোগগুলো ওগুলো সম্পর্কে অজ্ঞানতা সেটা একটা কারণ আর একটা হচ্ছে যে সবগুলো রোগেরই কিছু কমন সিম্পটম রয়েছে আসলে হয়তো ইন্টারসেকশন করে কিছু মানে সিম্পটম ওভারল্যাপিং হতে পারে বাট বেশিরভাগ রোগী হয়তো মলদারে ব্যথা বা মলদার রক্ত যাওয়া বা জ্বালা পোড়া চুলকানি বা একটু বাড়তি মাংস এই সিম্পটমগুলো কিন্তু ঘুরে ফিরে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে আসছে যেমন আপনি যদি পায়েসের কথা চিন্তা করেন সেটাও পিয়ার ব্লিডিং মানে প্যারাক্টাল ব্লিডিং নিয়ে প্রেজেন্ট করে আবার মলদারের ক্যান্সারও কিন্তু প্যারাক্টাল ব্লিডিং নিয়ে প্রেজেন্ট করে এই জন্য সিম্পটমগুলো একই হলেও রোগ কিন্তু অনেক বিভিন্ন হতে পারে বিভিন্ন হতে পারে তার মানে যদি মলদারে রক্ত হয় রক্ত আসে মলদার দিয়ে সেই ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় প্রথমেই তো আপনি যেটি বলছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে পাইলস বলে থাকে মনে করে থাকেন আবার অনেক সময় কিন্তু মলদার দিয়ে রক্ত আসলে মানুষ ভয় পেয়ে যান যে তার বুঝছি ক্যান্সার হয়ে গেছে এই জন্য রক্ত আসছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আসলে এই যে মলদারের একটা প্রচলিত ভুল ধারণা আছে যে মলদারের রোগগুলো কখনো ভালো হয় না মানুষের মনে একটা ধারণা আছে যে চিকিৎসা যাই না নেই না কেন মলদারের রোগগুলো কখনো ভালো হয় না কারণটা আসলে এই যে একটু আগে বললাম যে মলদারে বিভিন্ন রোগগুলো ইন্টারসেক্ট করে থাকে হয়তো আজকে একটা রোগীর একটা পায়েস হয়েছে রক্ত যাচ্ছে তিনি হয়তো চিকিৎসা নিলেন কিংবা নিলেন না হয়তো সিমটমগুলো কমে গেল ভালো হয়ে গেল এখন যদি চিকিৎসা নেওয়ার পর ভালো হয় তাহলে উনি বলেন হ্যাঁ পায়েস চিকিৎসা আমি নিয়েছি আমি ভালো হয়ে গেছি হয়তো এক বছর বা দু বছর পরে তার ক্যান্সার ধরা পড়ল তিনি কিন্তু প্যারাক্টাল ব্লিডিং নিয়ে প্রেজেন্ট করলেন তখন তার মনে থানা হবে আরে কী চিকিৎসা নিলাম পায়েস তো আমি চিকিৎসা নিয়েছিলাম এখন আবার সমস্যা হচ্ছে তো আসলে কিন্তু এবার নতুন একটা সমস্যা নিয়ে পার একটা ব্রিন্ট হচ্ছে তো এই জন্য দর্শকদের জন্য জেনারেল একটা মেসেজ হচ্ছে যে পায়খানা আসে রক্ত যাওয়া এটাকে সাধারণভাবে না নেওয়া যতবারই রক্ত যাবে না কেন তিনি একজন কাছাকাছি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যাচ্ছে তার একটা পরামর্শ নিয়ে অ্যাটলিস্ট পায়খানা আসে একবার পরীক্ষা করে দেখানো উচিত পরীক্ষা করে দেখানো উচিত আচ্ছা তো আপনাদের কাছে যখন রোগীরা আসে এবং নিশ্চয়ই প্রধান বা প্রথম যে অভিযোগটা বা তাদের যে কমপ্লেনটা সেটি থাকে হচ্ছে পায়খানা রাস্তা দিয়ে বা মলদার দিয়ে রক্ত আসছে অথবা ব্যথা তো তার লক্ষণ প্রকাশের উপর বা হিস্ট্রির উপরে ভিত্তি করে কিভাবে আপনারা আসলে রোগটিকে নির্ণয় করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার পরামর্শ দেন আমরা প্রথমে যেটা করি আমরা যে সাইন্স সিম্পটমগুলোকে কিছু ক্লাস্টার ভাগ করে নেই যেমন রক্ত যাওয়ার সাথে তা আসলে কি আছে তার হয়তো ব্যথা আছে কি নেই তার কি পুস পানি যাচ্ছে জানতে যাচ্ছে না রক্তটা কেমন তাজা রক্ত না কালো রক্ত এগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা প্রাথমিকভাবে একটা অ্যাজামশন করে নেই যে রোগীটা হয়তো ফিশার হেমোরয়েড অথবা ক্যান্সার অথবা ফিসচুলা যে রোগগুলো হয়েছে তারপর ইনভেলেবলি সব রোগীরই আমরা পারেক্টাল এক্সামিনেশন করে দিই অর্থাৎ মলদেরটি আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি আচ্ছা এটা সব রোগীকেই মলদার রোগী মানে অবশ্যই মাস্ট আমি বলবো যে এটা আসলে মলদার রোগী এটা না করাটা হবে ক্রাইম সব রোগীকে এটা দেখে নিতে হবে দেখার পর আমরা রোগের সিম এবং প্রক্টোস্কোপি এক্সামিনেশন আমরা প্রক্টোস্কোপি করে একটা ছোট যন্ত্র আছে সেটা দিয়ে আমরা মলদার কিছু দূর পর্যন্ত দেখতে পারি তাৎক্ষণিকভাবে তাৎক্ষণিকভাবে
এটি খুব কমন কিন্তু এবং কিন্তু রক্তটি আসলে ফিশার সেটি অনেক সময় অনেকে বলছেন না মলদার রক্তপরাত একটা প্রধান লক্ষণ গেল ফিশারের মধ্যে আসলে আর কি কি লক্ষণ থাকতে পারে ফিশার যে রোগটা এটা আসলে দেখা যায় যে ফিমেলদের পিরামিডসটা বেশি থাকে মহিলারা বেশি আক্রান্ত হন বিশেষ করে যখন প্রেগন্যান্সি হয় তখন হয় যে শরীরে কিছু হরমোনাল কিছু চেঞ্জ হয় হয়তো পানি শূন্যতা হয় কিছুটা এবং অ্যানাল প্রেসারটাও বেড়ে যায় তখন ম্যাক্সিমাম মহিলাই দেখা যায় যে প্রেগন্যান্সির পিরিয়ডে ফিশার রোগটাতে অনেকেই আক্রান্ত হয়ে থাকে তো এটার মানে পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়াটা একটু তুলনামূলক কম হয় হয়তো স্টিকি ব্লাড অথবা বড় যে টিস্যুর সাথে একটু লেগে লেগে রক্ত আসছে এরকম রক্ত হয় অল্প অল্প রক্ত মেন সমস্যাটা হয় ব্যথা প্যাশেন্ট পেশেন্ট দেখা যায় যে ব্যথার সময় অনেক সময় বসতেও পারেন না এতটা ব্যথা তার হয় ঠিক আছে এবং মল থেকে সময় পায়খানার সাথে প্রচণ্ড ব্যথা আমরা বলি যে ফিয়ার অফ ডিফিকেশন অনেক সময় ওরা গিয়ে বাথরুমের ব্যথা হবে এই জন্য মল থেকে করতে চান ভয় মল থেকে করতে চান না এই দুইটা সমস্যা নিয়ে এবং অনেক দিন লং স্ট্যান্ডিং ফিশার হলে বাইকনাস একটু মুখে একটু বাড়তি মাংস বেড়ে যায় এই সেন্টিনাল স্কিন ট্যাগ বলে যেটাকে এই তিনটা সমস্যার কম্বিনেশন নিয়ে মানে সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে আসেন ফিশার যে রোগীরা সেক্ষেত্রে চিকিৎসা জন্য আপনারা কি ধরনের পরামর্শ বা কি ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন ধন্যবাদ ফিশারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বলি আসলে জীবনযাত্রার মানটা পরিবর্তন অর্থাৎ পেশেন্টের ফিশারের প্রধান কারণ কিন্তু কনস্টিপেশন তা আমরা বলি যে কনস্টিপেশনটাকে তাকে ওভারকাম করতে হবে আইদার তিনি ডায়েটারি হ্যাবিটটা পরিবর্তন করবেন তার যদি জাঙ্ক ফুড বা ড্রাই ফুডগুলো বেশি খাওয়ার অভ্যাস থাকে সেক্ষেত্রে সেগুলো পরিহার করে ফাইবারযুক্ত খাওয়াটা বেশি খেয়ে অর্থাৎ স্টুলটা বাল্ক ফর্ম করবেন এবং স্টুলটা একটু স্টুল সফটনার বলি আমরা স্টুল সফটনার সেগুলো অ্যাভয়েড মানে খাওয়ার চেষ্টা করবেন যেহেতু শাক সবজি জাতীয় খাওয়ার পানি এগুলো খাওয়াতে মানে বাড়াবেন সাথে আমরা অল্প কিছু মেডিকেশন দিই হয়তো লোকাল একটা অয়েনমেন্ট দেই বা সিজ বাদ বলি আমরা যে এটা কুসুম গরম পানিতে একটু বসে একটা বাত নেওয়ার যে ব্যাপার আছে সেটা নেওয়ার কথা বলি এভাবেই আমরা চেষ্টা করি প্রাথমিকভাবে সকল ফিশারকে চিকিৎসা করে দেওয়ার জন্য হয়তো শতকরা আশি থেকে নব্বই জন ভালো হয়ে যান এটাতে আর আমরা ফিশারের একটা জিনিস বলি যে পেশেন্ট হ্যাজ টু আর্ন দ্য সার্জারি মানে পেশেন্ট যদি বলে যে আমি এই সবগুলো মেজারমেন্ট ফলো করেছি কিন্তু আমার পায়খানা অনেক বেশি চিকন এবং ফিয়ার অফ ডিফিকেশন পায়খানা হচ্ছে ভয় পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্জারি খেতে যাই এবং সার্জারিটা খুব ছোট একটা সার্জারি আমরা অল্প ছোট একটা সার্জারি হয়তো হসপিটালে এক থেকে দুদিন ভর্তি থাকতে হয় এবং খুব ছোট সার্জারি সেটার মাধ্যমে আমরা মলদারটাকে একটু প্রসারিত করে দিই যাতে পরবর্তীতে তার এই পায়খানা করা যায় তার পরবর্তীতেও পরামর্শ থাকে যে তার পরবর্তীতেও আসলে পরামর্শ থাকে যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা রাখা এটা মলদারের সব রোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে আসলে কারণ পায়খানার রাস্তা তো আপনি রোগটা যেটাই হোক না কেন পায়খানার রাস্তা তো আপনি ইনটেক থাকবে সো আপনি চিকিৎসাটা করলেও যেহেতু আপনার পরবর্তীতে মল ত্যাগ হবে এবং একটা সমস্যা আজকে ভালো হয়ে গেল আরেকটা সমস্যা হতে পারে সেই জন্য ডায়েটারি মডিফিকেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্যটাকে যতটা সম্ভব কোষ্ঠকাঠিন্যটাকে অ্যাভয়েড করা এবং অতিরিক্ত পাতলা পায়খানা এটাও অ্যাভয়েড করা মোশন মোশনটাকে নরমালের মধ্যে রাখা হয়তো যে আমরা বলি যে দুই থেকে তিনবার হয়তো হাইয়েস্ট বাথরুমে যাওয়ার জেলে যেতে পারে সেটা পর্যন্ত আমরা অ্যালাউ করে থাকি আচ্ছা আপনি ফেস্টুলার কথা বলেছেন মলদারের আরেকটি সমস্যা ফেস্টুলার সেটি আসলে কি এবং কাদের এটি বেশি হয়ে থাকে ফিসচুলাটাকে বাংলায় আসলে নালি বলে থাকি আসলে এটা আসলে পায়খানা রাস্তার ভেতরের সাথে বাইরে একটা কমিউনিকেশন তৈরি হয় একটা নালির মতো তৈরি হয় যেখানে রিকারেন্ট ইনফেকশনের মাধ্যমে পুজ পানি জমে যায় রোগ এই রোগীগুলো দেখা যায় যে দীর্ঘদিন সময় ধরে মলদার রোগী ঘটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিসচুলা রোগী থাকে কারণ সিমটমটা ইন্টারমিটেন্ট হয় অর্থাৎ দেখা গেল যে এখন একটা সিমটম হচ্ছে পেশেন্ট দুই চার দিন ব্যথা ফিল করলো পুজটা যখন বেরোয়ে গেল তিনি ভালো হয়ে গেলেন আবার হয়তো ছয় মাস পরে একটা ব্যথা শুরু হলো বা বছরে তিনি হয়তো পুরোপুরি চিকিৎসাটা নিচে না বলছেন আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি তো এইজন্য হয়তো চিকিৎসার ক্ষেত্রে উনি খুব একটা বেশি গা করছেন না এই দীর্ঘদিন সময়টা নিয়ে উনি ভুগে থাকেন তো ফিস্টুলার ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলছে ফিস্টুলা হলে সার্জারি বাতি তো আপনাকে আর কোনো চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ নেই ডায়েটারি মডিফিকেশন এগুলো আপনার আসলে তখন কাজ করবে না আপনি যদি ফিস্টুলা হয়েই থাকে ইউ হ্যাভ টু গো ফর সার্জারি সার্জারি বিভিন্ন ধরনের সার্জারি আছে হয়তো সার্জারির রকম ফের আছে ফিস্টুলার টাইপ আছে কিছু সেই টাইপ অনুযায়ী আমরা পেশেন্টের অবস্থা দেখে তাকে সেই সার্জারিটা এক মানে অফার করে থাকি যে কোন সার্জারিটা আপনি করবেন ফিস্টুলার কথা হয়েছে এবং আমরা যেটি আসলে আরেকটি নাম শুনেছি হেমোরয়েডস এটি আসলে কি এটিও তো আরেকটি মলদারের সমস্যা হেমোরয়েডস কখন হয় কাদের হয় এবং সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের চিকিৎসা আপনারা দিয়ে থাকেন হেমোরয়েডস হচ্ছে মলদারের সবচেয়ে প্রচলিত রোগ সবাই যারা জানে হেমোরয়েডস পাইলস নামে যাবে সেটি আসলে হেমোরয়েড পাইলস কথাটার মানে হচ্ছে পিলার আসলে পিলার তো পিলার মানে হচ্ছে রক্ত নালীর পিলার মলদারের রক্ত
শ্রী স্টুতে যে পেশেন্টরা আসেন তারা দেখা যায় যে রক্তপাতের সাথে বলেন যে বাড়তি মাংস আছে আমার অর্থাৎ পায়খানার সাথে কিছু মাংস বের হয়ে আসছে আবার নিজে নিজে মাংসটা পায়খানা করার পর চলে যাচ্ছে সারা স্টেজ টু এর পেশেন্ট স্টেজ থ্রি এর পেশেন্টের ক্ষেত্রে একই রকম মাংস বের হয়ে আসে কিন্তু সেটা নিজে নিজে চলে যায় না পেশেন্টকে ম্যানুপুলেশন করতে হাত দিয়ে ঠেলে বা অনেকক্ষণ বসে থেকে চাপ দিয়ে রেখে মাংসটাকে ভেতরে পাঠাতে হয় আর টাই ফোর যারা তারা কোনো হয়ই মাংসটা ভেতরে যায় না সবসময় বাইরে একটা মাংস হিসেবে থাকে এবং সাথে রক্ত যায় তাহলে চিকিৎসাটাও নির্ভর করছে চিকিৎসাটা স্টেজের উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করছে সেটি আমরা বিভিন্ন স্টেজের বিভিন্ন রকমের লক্ষণ প্রকাশ পায় পাইলস বা হেমোরয়েডস এর ক্ষেত্রে চিকিৎসাও তার উপরই নির্ভর করে আপনারা দিয়ে থাকেন সেটি কি হতে পারে জি আসলে স্টেজ 1 2 3 4 যেটা বললাম আমরা সাধারণত স্টেজ ওয়ান কে মেডিকালি ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করি অর্থাৎ এই যে বায়ো ফিডব্যাক যেগুলো বললাম সেগুলোর পাশে পাশে আমরা হয়তো কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করি লোকাল অয়েনমেন্ট দিই দিয়ে পেশেন্টকে বলি যে ফলো আপে থাকতে তাহলে যদি খুব বেশি রক্ত যে না থাকে তাহলে আস্তে 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 পেশেন্ট ভালো হয়ে যান এবং যদি তিনি লাইফস্টাইলটা মেনটেন করে থাকেন তাহলে সমস্যাটা তার আর কখনো হয় না স্টেজ টুর পেশেন্টগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি কিছু পেশেন্টকে আমরা মেডিকেশন দিই কিছু পেশেন্টকে আমরা সার্জারির কথা বলি কারণ দেখা যায় যে কিছু স্টেজ টুর কিছু পেশেন্ট মেডিকেশন দীর্ঘদিন খাওয়ার পর তার সিমটমটা ইম্প্রুভ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তাকে সার্জারিতে যেতে বলা হয় আর থ্রি আর ফোরের ক্ষেত্রে আমরা মোস্টলি সার্জারিটাই প্রথমেই প্রেফার করে থাকি আর এছাড়াও স্টেজগুলো ছাড়াও হেমোরয়েডস কিছু কমপ্লিকেশন নিয়েও আসে দেখা যায় যে অনেক সময় এক্সটার্নাল হেমোরয়েডগুলো থ্রম্বোজ হয়ে অর্থাৎ ভিতরে রক্ত জমাট বেঁধে অ্যাকিউট কিছু পেন নিয়ে আসে যে রক্তটা ফোর স্টেজ ফোরের পেশেন্ট ছিল এখন রক্ত জমাট বেঁধে খুব প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে আসছে সেই ধরনের পেশেন্টগুলোকে আমরা প্রথমে মেডিকেশন দিয়ে ট্রাই করি নেক্সট সার্জারির কথা বলি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই জায়গাটা পচে যায় কমপ্লিকেশন অর্থাৎ স্টেজ ছাড়াও ফোর ছাড়াও কিছু কমপ্লিকেশন নিয়েও পেশেন্ট কিন্তু প্রেজেন্ট করে জটিলতা নিয়ে পেশেন্ট করে সেই জটিলতাগুলো যখন আসে তখন কিন্তু ট্রিটমেন্টটা একটু আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ সেই জটিলতাটা ম্যানেজ করে তার আবার ভিতরের পাইসটা চিকিৎসা করতে হবে সেই জন্য আমরা বলে থাকি যে স্টেজ থ্রি ফোরে যাওয়ার আগেই যদি ডাক্তারের কাছে যান তাহলে ওয়ান এবং টু এর অর্ধেক অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম এইটি পার্সেন্ট পেশেন্টের কিন্তু মেডিকেশনে ভালো হয়ে যাচ্ছে একেবারে সার্জারিটা তার প্রয়োজন হচ্ছে না প্রয়োজন হচ্ছে না একেবারে শেষে যে নামটি আপনি বলেছেন যে ক্যান্সার বা মলদারের যে ক্যান্সার এবং সেটি নিয়েই সবার তো সবচেয়ে বেশি ভয় থাকে যখন ব্লিডিং শুরু হয় ব্লিডিংটা দেখেই সবার আগে মনে পড়ে সেটি আসলেই ক্যান্সার হোক বা না হোক এটি মাথায় চলে আসে এবং আতঙ্কিত হয়ে যান সবাই এই ক্যান্সার যখন সত্যি হয় তখন সেক্ষেত্রে আসলে কী ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আপনারা সেটি বুঝতে পারেন যে আসলে ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা প্রথমেই ডক্টরদের মানে দর্শকদের একটা মেসেজ দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মানে যতগুলো ক্যান্সার আছে কোলোয়েট্রাল ক্যান্সারের কিন্তু প্রোগনোসিসটা ভালো এটা এক প্রথম মেসেজ দিতে যাচ্ছি অর্থাৎ কোলোয়েট্রাল ক্যান্সার যদি আর্লি অবস্থায় চিকিৎসা করা যায় দেখা যায় যে কিউরের ধাপ হারটা পুরোপুরি নিরাময়ের হারটা অনেক বেশি তো এক্ষেত্রে প্রথমেই রোগীদের সচেতনতার প্রয়োজন অর্থাৎ রক্ত গেলেই চিকিৎসক দেখান এটা হচ্ছে আমার প্রথম মেসেজ দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আপনার মানে পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি লাল রক্তের বদলে কখনো কালো রক্তের চাকা দেখা যায় তাহলে অবশ্যই ওই দিনই ডাক্তার দেখান কারণ এটা হচ্ছে ক্যান্সার প্রধানত যে কালো রক্ত চাকা চাকা রক্ত যাচ্ছে আচ্ছা মানে রক্তের রং দেখেও রংটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আর এই রক্তের সাথে সাথে পেশেন্ট যেটা বলেন আরো দুটো কমপ্লেন থাকে সেটা হচ্ছে দেখা যায় যে পায়খানা করে পরিতৃপ্ত হয় না অর্থাৎ ইনকমপ্লিট ইভ্যাকুয়েশন পেশেন্ট বাথরুমে যাওয়ার এসার পরও মনে হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ হবে এরকম একটা চাপ অনুভব করা আর সেই সাথে দেখা যায় থুতুর মতো কিছু জিনিস স্যালাইভা বা সিক্রেশন এরকম কিছু জিনিস পায়খানার সাথে বের হয় এই সিমটমগুলো নিয়ে ক্যান্সার প্রাথমিক সিমটম প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার কিন্তু এগুলো নিয়ে দেখা যায় যখন লেট স্টেজে আসে তখন তো আরও অনেক কমিশন ওজন কমে যাওয়া ক্ষুদা মন্দা এ ধরনের আরও অনেক ধরনের সময় পেট ফুলে যাওয়া পায়খানা বন্ধ হয়ে যাওয়া সেই সিমটমগুলো তো লেট সিমটম তো রোগ তখন অবশ্যই পেশেন্টরা ডাক্তারের কাছে অবশ্যই আসেন কিন্তু তখন ডাক্তারদের অফার করার মতো জিনিস খুব কম থাকে আসলে কিন্তু ওই প্রথমিক অবস্থা যদি এসে থাকেন তাহলে আমরা তো প্রথমেই রোগীকে পরীক্ষা দিই একটা করোনোস্কোপি এবং বায়োপসি সেটা দেখে আমরা ক্যান্সারের ধরনটা নির্ণয় করি তারপরে ক্যান্সারের মলদার থেকে দূরত্ব কতটুকু কতটুকু দূরে সেই অনুযায়ী তার ট্রিটমেন্টটা ভ্যারি করে থাকে এবং যদি আপনি যেটি বলেছেন যে শুরুতেই যদি আসা যায় সেক্ষেত্রে পুরোপুরি নিরাময় করা যায় ক্যান্সারের পুরোপুরি নিরাময় কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে আপনি যেটা আমরা তো হুমায়ুন আমাদের কথা জানি যে কোলোরেক্টাল কোলন ক্যান্সারের কোলোরেক্টাল ক্যান্সারই একটা ছিল ওনার কিন্তু লিভারেও একটা মেটাসেসে ছিল তো সার্জার
আর রেডমিটটা একটু অ্যাভয়েড করা উচিত কেউ যদি রেডমিট বা তার যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে সেটা পরিহার করাটা হবে মানে তার জন্য ভালো আমরা আসলে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই আমাদের দর্শকদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে জানাতে চাই কিছু পুষ্টি তথ্য প্রিয় দর্শক দেখে নিন ওজন নিয়ন্ত্রণে খাবার দাবারের কি কি ভূমিকা রয়েছে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন কোন খাবার তার খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত এই বিষয়টি নিয়ে পুষ্টিবিদের কাছ থেকে কিছু তথ্য খাবার দেখলে কার না ভালো লাগে খাবার দেখলেই আমরা হর হামেশাই সব খাবার দেখলেই খাওয়া শুরু করে দিই এবং তার ফলে দেখা যায় কি হুড় হুড় করে ওজন বেড়ে যাচ্ছে বুড়িটে বেড়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত খাবার খেলে যেটা হয় ইনসুলিন হরমোনটা কম কাজ করে অতিরিক্ত তখন অতিরিক্ত ফ্যাট আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেটে লিভারের চারপাশে বিভিন্ন জায়গায় অতিরিক্ত ফ্যাটটা জমতে শুরু করে তো আমাদের এই জন্য আগে জানতে হবে আসলে আমরা কিভাবে খাবারটা খেলে আমাদের ওজনটা বাড়বে না আমরা স্বাভাবিক ওজনে এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবো এখন আসা যাক আসলে আমরা খাবারটা কিভাবে খাবো কতটুকু খাবো একটা খাবার যখন একটা স্বাভাবিক মানুষ খাবার শুরু করে তখন খাওয়ার আগে ভাবতে হবে এই খাবারটা আমার জন্য কতটুকু উপযোগী এবং কতটুকু পরিমাণে খাবো প্রত্যেকটা মানুষের ওজন উচ্চতা অনুযায়ী তার ক্যালোরি চাহিদা ভিন্ন স্বাভাবিক যে কাজকর্ম করে না তার যেরকম ক্যালোরি চাহিদা যে কাজকর্ম করে তার ক্যালোরি চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন যার কারণে দেখা যায় যে অনেক বেশি কাজ করে সে একটু বেশি পরিমাণ খেলেও তার সেটা বার্ন হয়ে যাচ্ছে ফলে তার ওজনটা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং যে দেখা যায় সারাদিন শুয়ে বসে স্যালেন্টারি লাইফ লিড করে তার ওজনটা বেড়ে যায় অল্প খেলেও একজন মানুষের স্বাভাবিক একটা যদি নিয়ম বলি যে কিভাবে খাবে সকাল আটটা থেকে নয়টার মধ্যে সকালের ব্রেকফাস্টটা সেরে ফেলতে হবে সকালের ব্রেকফাস্টে দেখা যায় সবাই রুটি বা বড়টা খাচ্ছে তো এখন আমরা যদি রুটিটার কথা বলি তো রুটি আমরা যদি লাল আটা রুটিটা নির্ধারণ করি যে না লাল আটা রুটি খাবো সেটা দেখা যায় যে সাদা আটা রুটির থেকে এটা শরীরের জন্য খুব ভালো যারা ওয়েট নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছে এছাড়া আমরা ওটস খেতে পারি ওটসের সাথে ফ্রুটস থাকবে এবং খাবারের যেটা প্রথম মানে চিন্তা করতে হবে সেটা খাবারের প্রায় পঞ্চান্ন থেকে ষাট পার্সেন্ট আসতে হবে কার্বোহাইড্রেট থেকে এবং পঁচিশ পার্সেন্ট আপনার প্রোটিন থেকে এবং ফ্যাট থাকবে আর বাকিটা তো এইভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে রুটি রুটির সাথে থাকবে একটা ডিম অথবা ডাল হ্যাঁ আমি বলি যে এটা ডিম খাওয়াই সবচেয়ে বেস্ট কারণ হচ্ছে ডিম খেলে ওজনটা নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ আর ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন তাই এর সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ শাক সবজি ও ফল ফুল খেতে পারেন আর সকালবেলা এই খাবারটার প্রায় আধা ঘন্টা পরে আপনার একটা গ্রিন টি খাবারের পরপরই কখনও হচ্ছে আপনার চা খাওয়া যাবে না তাহলে দেখা যায় অ্যানিমিয়ার প্রবলেমটা অনেক সময় দেখা দেয় তো খাবারের আধা ঘন্টা পরে আমরা গ্রিন টিটা খেতে পারি এরপরে খাবারের সকালের খাবারের পরে দেখা যায় যে আমরা অনেক একটা গ্যাপে আবার দুপুরের খাবার খাচ্ছি তো এতখানি গ্যাপ না দিয়ে আমরা যদি প্রত্যেকটা খাবার খাওয়ার মাঝখানে তিন ঘন্টা গ্যাপে গ্যাপে আমরা ছয় ছয়বেলা খাবারকে ভাগ করে নিই টাইম অনুযায়ী যার যার তাহলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করাটা অনেক সহজ এরপরে আসি আমরা দু মধ্য সকালের খাবারটা মধ্য সকালে আমরা সাধারণত দেখা যায় সবাই যারা কাজকর্ম করি ঘরের বাইরেই থাকি তো এমন একটা খাবার সিলেক্ট করতে হবে যেটা আমরা সহজ লোকব হাতের কাছেই সহজে পাই তো এটা হতে পারে টক দই অথবা যে কোনো ফল অথবা বাদাম হতে পারে এরপর আসি দুপুরের খাবারের কথা দুপুরে যদি আমরা খাবারটা চিন্তা করি তাহলে ওই দুপুরের খাবারের শুরুতেই আমরা একটু গরম পানি যদি পারি এক গ্লাস গরম পানি বা নর্মাল পানি এক গ্লাস পরিমাণ খেয়ে নিলাম এরপরে আমরা খাবারের শুরুতে ছোট্ট একটা প্লেট ইউজ করব বড় প্লেট আমরা ছোটো প্লেটে খাবো এবং খাবারের শুরুতে আমরা যেটা খাবো সেটা হচ্ছে সালাদ খাবো এরপরে আমরা শাক নিব সবজি নিব পরে এক বা দুই পিস মাংস বা ডাল দিয়ে আমরা অল্প কাটা ভাত খেয়ে ফেলি তাহলে আমাদের ওজনটা নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজে হবে এরপর আসি আমরা দুপুরের পরে আমরা যে একটা গ্যাপে থাকি অফিসে সেই সময় থাকে বা ইয়ে রাতে বা বাড়িতে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যে একটা টাইম থাকে এই তিন ঘন্টা পর ধরেন পাঁচটা ছটার দিকে যদি আমরা একটা আবার একটা হালকা নাস্তা টাইপের খাবার নেই তাহলে এই যে রাতে এবং দুপুরের খাবারের যে গ্যাপটার মাঝে তাহলে অতিরিক্ত যে খাবারের আমাদের স্পৃহাটা এটা আমাদের কমে আসে অনেকক্ষণ গ্যাপে গ্যাপে খেলে হয় কি যে মানে বেশি খাওয়ার একটা প্রবণতা চলে আসে তো যার কারণে আমরা বিকালের দিকেও আমরা একটা চিতই পিঠা অথবা একটু নুডলস এই টাইপের খাবার খেতে পারি আর যাদের ওজন বেশি তারা আমরা সাধারণত ফ্যাট জাতীয় এবং ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবারটা এড়িয়ে চললে আমরা অনেক ভালো থাকব এবং ওজনটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো এরপর আসি রাতের খাবার রাতের খাবারটা আমরা আটটা থেকে নয়টার মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে অনেকের দেখা যায় রাত জাগার অভ্যাস থাকে তারা যদি আমরা এত রাত জেগে সেই বারোটা একটার দিকে খাবার খাই তাহলে দেখা যায় এটা মেটাবলিজমে সন্ধ্যার পরে মেটাবলিজম রেটটা কমতে থাকে আস্তে আস্তে তো আমরা সন্ধ্যার পরে হালকা খাবার খাবো
এভাবে আমরা রাতের ডিনারটা সেরে ফেলতে পারি এরপর যারা রাত জাগে স্টুডেন্ট বা যারা রাত জাগে যাদের প্রয়োজনে রাত জাগতে হয় তারা আমরা ঘুমানোর আগে যাদের দুধ খেলে কোনো সমস্যা হয় না তারা দুধ বা টক দই খেতে পারি এছাড়া যাদের দুধে কোনো রকমের সমস্যা সিরিটোবল বা সিনডম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ফল নিতে পারি আর শেষে সবাই শেষে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যাদের একটু ওয়েট বেশি হ্যাঁ আমরা খুব দ্রুত ওজন কমাতে চাই তারা আমরা দেখা যায় ইসাবগুলের ভুসিটা যদি রাতে ঘুমাতে রাগ খেয়ে ফেলি তখন আমরা ওখান থেকে আমরা ফাইবার পাচ্ছি এবং সর্বশেষ আমার যেটা থাকবে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে যে এটা রুটিন মাফিক আমরা যদি খাবারটা খাই তাহলে লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ হলো আমাদের খাবার দাবার এবং যারা অনেক সময় দেখা যায় আমরা খুব দাওয়াত খাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে তো যদি এরকম হয় যে দাওয়াত খেতে চাচ্ছি আমার পরের বেলায় দাওয়াত আছে তো আমরা সেই ক্ষেত্রে করবো কি আগের বেলাতে আমরা একটু কম খেয়ে হ্যাঁ খাবারটাকে একটু মানে মডিফাই করে নিজে নিজে হতে পারে সেটা বা কোনো ডায়েটিশিয়ানের কাছ থেকে আমরা পরামর্শ নিয়ে একটু মডিফাই করে নিতে পারি তাহলে ওভারঅল যে আমরা সারা দিনের যে কালোরি চাহিদাটা তখন ওখান থেকে মানে রিডিউস কেটে আমরা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি এভাবে আমরা আমাদের ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি খুব সহজে এবং যারা অধিক ওজনে আছেন তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই একটু ধৈর্য এবং সচেতনতা এবং নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের ওজন নিয়ন্ত্রণ চলে আসতে পারবো একেবারে শেষ দিকে আমরা চলে এসেছি সার্বিকভাবে আসলে কি বলার আছে কি ধরনের পরামর্শ আমাদের রোগীদের বা দর্শকদের যা সাধারণ দর্শক আছেন তাদের প্রতি আপনার থাকবে সাধারণ দর্শকদের প্রতি আমার একটাই মানে যেটা মেসেজ থাকবে যে আপনাদের আজকে টেক হোম মেসেজ যদি বলে থাকেন বা হোমে বসেই যা দেখছেন আপনারা অ্যাট হোম মেসেজ সেটা হচ্ছে যে আমি সহজ করে দেখতে পিত্তথলির পাথর যদি একটা হয়ে থাকে আমরা কিন্তু অপারেশন মানে পিত্তথলির পাথরটা ফেলে দিই ফলে পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার আর কখনো সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু আপনার যদি আজকে ঠান্ডা লেগে থাকে এই বছর আপনি কিন্তু ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাচ্ছেন আবার আগেই বছর কিন্তু ঠান্ডা লাগতে পারে সেই একই রকম মলদারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় যেহেতু আপনার মলদারটা আছে আজকে যদি আপনি একটা রোগে ভুগে ভালো হয়ে গেলেন পাশের বাসার একজনের সিমটমটা শুনে নিজের রোগ মনে করলেন যে আরে ওনার তো এই সমস্যা ছিল আমার তো একই রকম সমস্যা আমার মনে হয় সেই রোগটা হয়েছে আসলে কিন্তু আপনার সেই রোগটা নাও হতে পারে অবশ্যই আপনি এটাকে অবহেলা করবেন না আপনার ছোটোখাটো যেটাই সমস্যা হোক না কেন নিকটস্থ একজন ডাক্তার যিনি আছেন তার কাছে একটা পরামর্শ নিন তিনি অবশ্যই আপনার একটা পরামর্শ দিতে পারবেন তারপর আপনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যান যে আসলে আপনার সমস্যাটা কী আছে মলদারের চিকিৎসা বা সার্জারিকার পরামর্শ সেটা আপনি তার বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসাটা পরামর্শ অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম মলদার বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকার আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিয়ে কি থাকছে আগামী পর্বের বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে অনেক সময় দেখা যায় যে টাঙ্গুলে খাওয়া হয়েছে তিনি ডাক্তারের কাছে গেছেন বা নিজে নিজেই দোকানদারের কাছ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন মনে করছেন যে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে ঘা শুকাবে তখন আসলে ওই ঘাটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং আপনি জানেন যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত একজন রুগীর ঘা ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা অন্য যে কোনো রুগীর তুলনায় অনেক বেশি প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়